ഹായ് എവരിവൺ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുതിയൊരു പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് is passed through hydrogen gas at low pressure taken in a discharge tube the discharge tube le hydrogen gas irudhu low pressure apply edittu electric discharge pass seyumbo hydrogen molecule diffuse edittu hydrogen atom aayi maaru ee hydrogen atom emit electron magnetic radiation ee radiation e spectroscope lude pass seidappo oru spectrum namukku kitti അതിനെയാണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എന്താ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് ലോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കിൾ ഡിഫോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കിൾ ഡിഫോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആയി മാറുന്നു എച്ച് ടു ഡിഫോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയി മാറുന്നു ഈ എക്സൈറ്റഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷനെ എന്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വേരിയസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ദ വേരിയസ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് സീരീസ് അഞ്ച് സീരീസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കൃത്യമായി പഠിക്കണം ദർ ആർ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ദർ ലൈമൻ സീരീസ് ബാൽമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഈ ഓരോ സീരീസിന്റെ നെയിം വന്നത് ആ സീരീസ് ആരാണോ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അവരുടെ പേരാണ് ഈ ഓരോ സീരീസിന്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സീരീസും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന റീജിയൺ ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈമൺ സീരീസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് യു വി റീജിയനിലാണ് ബാൽമർ സീരീസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് ഈ മൂന്ന് സീരീസ് പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ട് സീരീസ് അപ്പിയർ ഇൻ ഐ ആർ റീജിയൻ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ദർ ആർ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ആ ഫൈവ് സീരീസിന്റെ പേര് പഠിക്കുക ഈ ഓരോ സീരീസും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന റീജിയൺ ഏതാന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ സീരീസില് റിഡ്ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് എക്കേഷൻ റിഡ്ബർഗ് ഇക്കേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് റിഡ്ബർഗ് ഇക്കേഷൻ റിഡ്ബർഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യ ഇക്കേഷൻ for wave number of different lines 1 by lambda equal to mu bar equal to rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square ennaan redberg equation redberg equation 1 by lambda is equal to mu bar equal to rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. n1, n2. The integers are. But a car in note here. n2 epidum greater than n1 i rq. rh. rh in the pair and redberg constant. Then the value 109677. Try on that in the value. Okay. എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഓരോ സീരീസിൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ലൈമൺ യു വി റീജിയനിലാണ് അതിൽ എൻ വൺ വൺ ആണ് 
n2, 2, 3, 4, etc. Okay? Balma series appear in a region and already parano visible on a n1 value balma on a podum 2 on a other name of a parana or a particular series n1 in the value constant on n2 3 4 5 passion passion appear in the region a yar on a namakaria at the n1 in the value 3 on n2 4 5 6 etc. That is the way we say n2 is greater than n1. So, n1 is 3 and n2 is greater than n2. Okay, bracket is the region appear in the IR region. n1 is 4 and n2 is 5. Fund is the IR region. n1 is 5. n2 is 6 to 7, 8, 9, etc. Okay, this is the but then you note another Redberg equation. Redberg gave a general formula for the verb number of different lines, which is applicable to all the five series in the hydrogen spectrum. The L and series of hydrogen spectrum is applicable on a equation and then the very another Redberg equation. Equation in the particular problems in the individual. On the one by lambda is equal to mu bar equal to rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. E n1 in the value you will learn. This is order of the order. Lyman, first one, 1, Balmer, 2, Passion, n1, 3, Bracket, 4, Fund, 5. If you have n2 in the value, that is the other one. You will learn. Okay, you will learn. 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 One of the problem, calculate the verb length of spectral line. When the electron in the hydrogen atom undergo transition from the energy level with n is equal to 4 to the energy level n is equal to 2. In which region of electromagnetic spectrum does this radiation fall? Examine the question. What are the questions? Verb length and so it's it will calculate the verb length of spectral line. Okay, but it will formula in the level area 1 by lambda is equal to rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. n1 num n2. If it is n1 itrayana, n2 itrayana, the kruthyamaya parangilia. But she into the tender energy level n4 on it to the energy level n2 on it. அம்மை நீங்கள் கரியா, n1 நு வருகினது எப்படும் சிருதா இருக்கியும். அல்லை, நாம் முன்னைப் பார்ந்யும் n1 is greater than, n2 is greater than n1 நேந்து பார்ந்யும். அப்பே, n1 நேமலை எது சிரியசங்க, n1 is equal to 2, n2 is equal to 4, rh இந்த வாயில்யும் உங்கள் காணாத படிக்கியா. ஓகே, செலகேசில் பிராப்பலத்தின்ட rh in the value substitute 1 by n1 square n1 is 2 square minus 1 by 4 square ok 1 by 4 minus 1 by 16 3 by 60 இது எந்தா நமக்கு கிட்டியது 1 by lambda யான நம்மும் நடி சோய்சிட்டுல்லது எந்தான verb length தான் அல்லை lambda யான் சோய்சிட்டுல்லது இப்பு lambda என்ன பார்ன்னா 1 by lambda இல்லை நமக்கு இது கிட்டியது நேரே வரச்சிடு Lambda return. Then lambda is equal to 16 by 109.67 into 3. This value return. Okay. In this case, we will convert it to the same value. Then we will convert it to the same value. Then we will convert it to the same value. Then we will convert it to the same value. If you have any answer, you will convert it to the same value. This is the same value. In this region, the electromagnetic spectrum is following. That is the same value. Second orbit in the thunder tender. N1 is equal to 2 in the thunder tender. Alla, the transition is to be second orbit. The line will belong to Balmer series. Second N1 is equal to 2 on angle. Eda and then angle karaya Balmer on. Alla, I'm going to parang it in the audio series. N1 in the value constant on the bottom. Now, N1 is equal to 2 in the thumbnail. You can see N1 is equal to 2 in the thumbnail. You can see the value of 2 in the thumbnail. Then, 2 in the thumbnail. You can see the Balmer series. No. Balmer series is equal to 
അത് ഇതിൻ്റെ റീജിയൺ ഏതാണ് ബാൽമർ അപ്പിയർ ഇൻ വിസിബിൾ റീജിയൺ ഇൻ വിച്ച് റീജിയൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാൽമർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ബാൽമർ ആണെങ്കിൽ ഏത് റീജിയൻ ആണ് വിസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ ദി ഓഫ് ദി ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ബാൽമർ സീരീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ടർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ബാൽമർ സീരീസ് ഇക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എഴുതി എന്താ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ബാൽമർ സീരീസ് എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നെടുത്തു ഫസ്റ്റ് ലൈനും വേണം ലാസ്റ്റ് ലൈനും വേണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കാം എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ ആദ്യം കാണാം അതിന്റെ ലാംഡ അതിനെ വൺ ബൈ ലാംഡ അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്തായി ലാംഡ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള പിന്നെ നാനോമീറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നും കൂടി ഇല്ലേ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ടു ആണ് ഫസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഫസ്റ്റില് എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ടു ആണ് എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാൽമർ സീരീസിൽ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ എന്നാണ് അതായത് എക്സെട്രാ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ ടു എന്താക്കി എടുത്തു ഇൻഫിനിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ വേവിലെത്ത് കാണണം ഫസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ കാണാൻ സിമ്പിൾ ആണ് എൻ വൺ ടു എൻ ടു ത്രീ എടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ കേസിൽ എൻ വൺ ടു എൻ ടു എന്താക്കി എടുത്തു ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി എടുത്തു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ആ ടേം എന്തായി മാറും വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേം സീറോ ആയി മാറും ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൺ നോട്ട് നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ലാംഡ ആണ് ലാംഡ ആവുമ്പോ നേരെ തിരിച്ചിട്ടു ഫോർ ബൈ വൺ നോട്ട് നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോ ഇതുവരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ റെഡ് ബഗ്ഗിക്കേഷന് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി പറയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു റൂദർ ഫോർഡിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റും അതിലൂടെ റൂദർ ഫോർഡ് ഒരു ആറ്റം മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന് ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന്റെ ഫെയിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ഡിമെറിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഒന്നാമത്തെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് വിച്ച് ആർ ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദ ഫെയിലേഴ്സ് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ കൃത്യമായി പഠിക്കുക റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഫെയിൽഡ് ടു എക്സ്പ്ലൈൻ ദ സ്റ്റേബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം എന്ത് എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ റൂദർ ഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ മാക്സ്വൽ മാക്സ്വലിന്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം റൂദർ ഫോർഡ് മോഡലിന് ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി മാക്സ്വലിന്റെ മാക്സ്വലിന്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ ന്യൂദർ ഫോ
ആറ്റം എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയി എന്നുള്ളത് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല റൂദർ ഫോർഡ് മോഡലിന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻറ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഡെഫിനറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ സീരീസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഈ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് വന്നു എന്നുള്ളത് റൂദർ ഫോർഡിനെ എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് ഹി കുഡ് നോട്ട് സേ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് റൂദർ ഫോർഡിന് എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് അങ്ങനെ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ ഫെയിലായി നെക്സ്റ്റ് നീൽസ് ബോർ എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് പുതിയൊരു ആറ്റം മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നന്നായി വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു